பாஸ்கரன் கொடுக்கும் சிலுவையின் செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் சகோதர சகோதரிகளையும் நண்பர்களையும் இச்செய்தி மூலமாக சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் தாம் ஒருவரே ஞானமுள்ளவருமாயிருக்கிற தேவனுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக என்றென்றைக்கும் மகிமையும் கனமும் உண்டாவதாக ஆமேன் நான் போல் பாலபாஸ்கரன் நான் ஒரு இவாஞ்சலிஸ்ட் சிலுவையின் செய்தி என்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் என் சகோதரர்கள் என் சகோதரிகள் என் நண்பர்கள் எல்லோரையும் மறுபடியும் சந்திப்பதில் நான் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த அருமையான நேரத்தை கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து எங்களை கோதிக்க தந்திருக்கிறார் இந்த நேரத்தில் கர்த்தருடைய வேத வார்த்தைகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்கு கத்தர் எனக்கு கொடுத்த அந்த சந்தர்ப்பத்திற்காக அண்டண்டைக்கும் சோசரம் அந்த வேத வார்த்தைகளை அறிந்து கொள்வதற்கு நீங்களும் தயாராக இருக்கிறீர்கள் வேத வார்த்தையை பற்றி நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் உங்களுடைய இருதயத்தில் வேத வார்த்தை என்றால் என்ன அதனால் நமக்கு என்ன பிரயோசனம் என்று சொல்லி சில கிறிஸ்தவர்கள் வேத வார்த்தையை படிக்கும் பொழுது அதில் வல்லமை இருக்கிறது என்பதை அறியாமல் இருக்கிறார்கள் வேத வார்த்தையில் வல்லமை இருக்கண்டும் அது இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றியதென்றும் அதுதான் ஜீவ வார்த்தை என்றும் அதனால் தான் மனுஷன் பிழைப்பான் என்றும் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது அப்போ வேத வார்த்தை விசுவாசத்தோட வேத வார்த்தையும் விசுவாசமும் ஒன்றை ஒன்று சந்திக்கும் பொழுது அற்புதம் ஏற்படுகிறது அதிசயங்கள் ஏற்படுகிறது குணமாக்கப்படுகிறோம் கட்டுக்களிலிருந்து விடுதலை ஆக்கப்படுகிறோம் இன்னும் எவ்வளவோ விஷயங்கள் நடைபெறுகிறோம் வேத வாக்கியம் விசுவாசத்தோடு இணையும் பொழுது மகாபெரிய அற்புதங்கள் நடக்கிறத நாம் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆனபடியால் வேத வார்த்தை மிகவும் முக்கியமானது அதை நாம் அறிந்து கொள்வதற்கு எந்த நேரமும் விருப்பமாக இருக்க வேண்டும் இப்பொழுது நாம் நேரடியாக டோமர் ஆறாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்திற்கு போவோம் ஆறு பதினாலு முன்னே நீங்கள் பாவத்திற்கு அடிமைகளாயிருந்தும் இப்பொழுது உங்களுக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்ட உபதேச சட்டத்திற்கு நீங்கள் மனப்பூர்வமாய் கீழ்ப்படிந்ததனாலே தேவனுக்கு சோஸ்திரம் தேவனுக்கு சோஸ்திரம் இந்த வேத வார்த்தைக்கு நான் தெரிவு செய்த பிரதான தலையங்கம் ஒப்புவிக்கப்பட்ட உபதேச சட்டம் ஒப்புவிக்கப்பட்ட உபதேச சட்டம் அப்போ நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னென்று சொன்னால் இந்த டோமர் ஆறு பதினேழு என்ற நிருபம் டோமர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டது பவுல் அப்போஸ்தலர் பரிசுத்தாவியினால் ஏவப்பட்டு என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் முன்னே நீங்கள் பாவத்திற்கு அடிமைகளாக இருந்தீர்கள் இப்பொழுது நீங்கள் பாவத்திற்கு அடிமைகளாக இல்லை ஆனபடி என்றால் மனப்பூர்வமாக கீழ்ப்படைந்திருக்கிறீர்கள் ஒப்புவிக்கப்பட்ட உபதேச சட்டத்துக்கு மனப்பூர்வமாக கீழ்ப்படைந்திருக்கிறீர்கள் ஆனபடியால் உப்ப நீங்கள் பாவத்துக்கு அடிமைகள் இல்லை என்று சொல்லி தன்னுடைய சந்தோஷத்தை அவர் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் நாங்கள் ஜபம் பண்ணுவோம் அறிமானங்கள் பிதாவே உமக்கு சோஸ்திரம் பரலோகத்தின் தேவனே உமக்கு சோஸ்திரம் உம்முடைய குமாரன் இயேசு கிறிஸ்துவ பலியாக சிலுவையிலே ஒப்பு கொடுத்து அவருடைய விலையேறப்பெற்ற இரத்தத்தினால் தேவரே நிறங்களை மீட்டுக்கொண்டீர் அதற்காக அண்டைக்கும் சோஸ்திரம் அருமையான பிதாவே என் சகோதர சகோதரிகளை ஆசீர்வதியும் அபிஷேகியும் பிரகாசமான மனக்கண்களை அவர்களுக்கு கொடுத்தருளும் அவர்களுடைய ஆவிக்குரிய கண்களை திறந்து ஆவிக்குரிய செவிகளை திறந்து உணரக்கூடிய இருதயத்தை அவர்களுக்கு கொடுத்தருள வேணும் என்றும் அதே நேரம் அடியேனே அபிஷேகித்து அவர்களுக்கு நிதானமாக போதிக்கத்தக்கதாக உம்முடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே முன்னொன்று போதனையை செய்ய வேணும் என்று இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் கேட்டுக்கொள்கிறேன் பிதாவே ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் ஹாலு லூயா ஹாலு லூயா ஹாலு லூயா தேங்க் யூ ஜீசஸ் ப்ரைஸ் அ லோட் ப்ரைஸ் அ லோட் ப்ரைஸ் அ லோட் அப்போ கடைசியில் கடைசி செய்தியில் நான் குறிப்பாக அதாவது முதலாவது அணுகமுறை வெற்றியடைந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை ரெண்டாவது அணுகமுறை 
தோல்வி அடைந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன் ரெண்டையும் ஒப்பிட்டு 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 நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன் அப்போ ரெண்டாவதில் மூன்றாவது குறிப்பாக வல்லமையின் ஆதாரம் சுயம் என்று சொல்லியிருந்தேன் சுயம் சுயம் வந்து என்ன காரணத்துக்கு என்று சொன்னால் மனுஷன் பரிசுத்த ஆவியினை பரிசுத்த ஆவியே அவனுக்கு வல்லமையினுடைய ஆதாரமாக இருக்க வேணும் ஏன் பரிசுத்த ஆவியானவர் வல்லமையின் ஆதாரமாக இருக்க வேணும் அவன் அவன் பாவத்தின் நிமித்தம் பாவத்தின் நிமித்தம் அவனுடைய சரீரம் செத்து போயிருக்கிறதுனாலும் நீதியின் நிமித்தம் ஆவி ஜீவனுள்ளதாக இருக்கிறபடியினாலும் அவனுடைய சரீரத்தினால் அவன் தேவனுக்கு ஒன்றுமே செய்ய முடியாத ஒரு நிலைமையில் இருக்கிறான் என்பதை அறிந்து தன்னால் இயலாது பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் எனக்கு வல்லமே தர வேணும் என்று சொல்லி அந்த வழியை அவன் பார்க்க வேணும் அதை விட்டு அவன் செய்கைகளிலையும் கிரியைகளிலையும் நம்பிக்கை கொண்டு நடப்பான் இருந்தால் அவனுடைய வல்லமே அவனுடைய சுயமாக இருக்கிறது அது ஒரு பொழுதும் அவனுடைய எதிர்பார்ப்பை நிறைவேற்ற போகிறது இல்லை என்பதை நான் கடந்த செய்தியில் உங்களுக்கு விவரமாக சொல்லியிருந்தேன் அப்போ நாலாவது குறிப்பாக தோல்வி இதனுடைய சுயம் வந்து வல்லமையின் ஆதாரமாக இருந்தால் சுயம் ஒரு பொழுதும் அந்த பாவத்தோட சரியான முறையில் அந்த பாவத்தை கையாள சுயத்தினால் முடியாது சுயத்தினால் மனுஷனுடைய சுயத்தினால் ஒரு பொழுதும் அந்த பாவத்துக்கு எதிராக அந்த பாவத்தை மேற்கொள்ள சுயத்தினால் ஒரு பொழுதும் முடியாது பரிசுத்த ஆவியானவர் மட்டும் அவரால் மட்டுமே அந்த பாவத்தை மேற்கொள்ள முடியும் அப்போ மனுஷன் தன்னுடைய சுயத்தினால் பாவத்தை மேற்கொள்ள முயற்சிக்க பொழுது நிச்சயமாக தோல்வி அடைவான் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப இந்த ரெண்டு அணுகுமுறைகளிலையும் பவுலா போஸ்தல் இந்த ரெண்டு அணுகுமுறைகளையும் பவுலா போஸ்தலர் வேத வாக்கியத்தின் மூலம் நிரூபித்திருக்கிறார் டோமர் ஏழு ஆறு அவர் என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் இப்பொழுதோ நாம் பழமையான எழுத்தின்படி அல்ல லோபுகளை பற்றி பழமையான எழுத்து மோசேனுடைய நியாய பிரமாணங்கள் பழமையான எழுத்து அதன்படி நாங்கள் இப்பொழுது நடக்கிறதில்ல இப்பொழுது நாங்கள் புதுமையான ஆவியினால் ஓழியம் செய்யத்தக்கதாக என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ பழமையான எழுத்தின்படி வந்து ரெண்டாவது அணுகமுறை புதுமையான ஆவியின்படி ஊழியம் செய்கிறது முதலாவது அணுகுமுறை அப்போ நம்ம கட்டியிருந்த நியாய பிரமாணத்துக்கு நாம் மறித்தவர்களாகி இயேசு கிறிஸ்துவோட சிலுவையிலே அறையப்பட்டு நான் மறித்தேன் என்று சொல்லி ஒவ்வொரு விசுவாசியும் விசுவாசிக்க வேண்டியவனாக இருக்கிறான் அப்போ நியாய பிரமாணத்துக்கு அவன் மறித்து நியாய பிரமாணத்துக்கு அவன் விடுதலையாக இருக்கிறான் பாவ சுபாவத்துக்கு அவன் மறித்து பாவ சுபாவத்திலிருந்து விடுதலையாக இருக்கிறான் அதே மாதிரி நியாய பிரமாணத்துக்கு அவன் மறித்து நியாய பிரமாணத்திலிருந்து விடுதலையாயிருக்கிறான் பிசாசுக்கு அவன் மறித்து பிசாசிலிருந்து அவன் விடுதலை அடைந்திருக்கிறான் மாம்சத்துக்கு அவன் மறித்து மாம்சத்திலிருந்து அவன் விடுதலை அடைந்திருக்கிறான் அப்போ இயேசு கிறிஸ்துவோட சிலுவையில் மறித்ததனால் மனுஷனுக்கு எதிரான எல்லாவற்றிற்கும் எல்லாவற்றிற்கும் விசுவாசி மறித்து அதிலிருந்து விடுதலை அடைந்திருக்கிறான் என்று சொல்லி டோமர் ஏழு ஆறில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே முதலாவது அணுகுமுறை புதுமையான ஆவியின் படியும் 
ரெண்டாவது முறை பழமையான எழுத்தின்படியும் இருப்பதை நாம் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது தேவன் தட்சிப்புக்கும் பரிசுத்தத்துக்கும் ஒரே வழியையே நியமித்திருக்கிறார் அந்த வழி என்ன சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்து அப்போ ஒன்று கொருந்திய ரெண்டு மூன்றுலையும் ஒன்று கொருந்திய ரெண்டு ரெண்டுலையும் அது தெளிவாக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று கொருந்திய ரெண்டு இருபத்தி மூன்றுல பவுல் அப்போஸ்தலர் நாங்களோ சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்துவை பிரசங்கிக்கிறோம் என்று சொன்னார் அப்போ ஒன்று கொருந்திய ரெண்டு ரெண்டில் பவுல் அப்போஸ்தலர் இயேசு கிறிஸ்துவை சிலுவையில் அறையப்பட்ட அவரையே அன்றி வேறு ஒன்றையும் உங்களுக்குள் அறியாதிருக்க தீர்மானித்திருந்தேன் என சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ ஒரு வழிதான் நமக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிற வழி அந்த வழி சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்து என்று சொல்லி நாம் அறிந்திருக்க வேணும் அப்போ நாம் எந்த வழியாலே அவரை ஏற்றுக்கொண்டோமோ எந்த வழியாலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நம்முடைய தட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டோமோ அந்த வழியை விட்டு விலகாதபடிக்கு நாம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் அந்த எந்த வழியால நாம் தட்சிக்கப்பட்டோமோ அந்த வழியை விட்டு விலகாதபடிக்கு நாம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்பது பற்றி பவுலப்போஸ்தரர் கொலோசிய ரெண்டு ஏழு ஆறு ரெண்டு ஆறு ஏழுல கொலோசிய ரெண்டு ஆறு ஏழுல சொல்லி இருப்பதை கவனமாக பார்ப்போம் ஆகையால் நீங்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டபடியே ஏற்றுக்கொண்டபடியே அவருக்குள் வேர்கொண்டவர்களாகவும் அவர் மேல் கட்டப்பட்டவர்களாகவும் அவருக்குள் நடந்து கொண்டு நீங்கள் போதிக்கப்பட்டபடியே விசுவாசத்தில் உறுதிப்பட்டு சோஸ்திரத்தோடு அதில் பெருகுவீர்களாக என குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அப்போ பவுலா போஸ்தில் என்ன மாதிரி என்றால் எந்த வழியால் வந்தீங்களோ அந்த வழியை விட்டு விலகாதபடிக்கு அவதானமாக இருங்கள் இதை யோவான் ஒன்று யோவான் ரெண்டு இருபத்தி நாலில் வேறு விதமாக இதே கருத்தை சொல்லியிருக்கிறார் ஆகையால் ஆதி முதல் நீங்கள் கேள்விப்பட்டது ஆதி முதல் கேள்விப்பட்டது உங்களை நிலைத்திருக்க கடவது ஆதி முதல் நீங்கள் கேள்விப்பட்டது உங்களில் நிலைத்திருந்தால் நீங்களும் குமாரனிலும் பிதாவிலும் நிலைத்திருப்பீர்கள் என கூறியிருக்கிறார் அப்போ ஆறு பதினாறு ஆறு பதினாறில் எதேமியா தீர்க்க தரிசியும் இதே மாதிரி சொல்லியிருக்கார் இதே மாதிரி எந்த வழியால் வந்தீங்களோ அந்த வழியை விட்டு விலகி போகாதபடிக்கு கவனமாக அதே வழியிலேயே நிலைத்திருங்கள் அதிலேயே வேறு ஒன்றுங்கள் அதுக்குள்ளே அவருக்குள்ளேயே நடந்து கொள்ளுங்கள் அவர் மேலே கட்டப்பட்டு கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி எதேமியா அதே மாதிரி சொல்லி இருக்கிறத நாம் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆறு பதினாறு ஏதேமிய ஆறு பதினாறுல வழிகளிலே நின்று வழி தெரியாமல் நிற்காதீர்கள் வழிகளிலே நின்று பூர்வ பாதைகள் பூர்வ பாதைகள் பூர்வ பாதைகள் எவை என்று கேட்டு விசாரித்து நல்ல வழி எங்கே என்று பார்த்து அதிலே நடவங்கள் அப்பொழுது உங்கள் ஆத்மாவுக்கு இழைப்பாறுதல் கிடைக்கும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அவர்களோ நாங்கள் அதிலே நடக்க மாட்டோம் என்கிறார்கள் இந்த பிரச்சனை அந்த காலத்திலும் இருந்தது இஸ்ரேவேரியருக்கு இந்த பிரச்சனை இந்த காலத்திலும் இருக்குது முதலாவதாக நீங்கள் பூர்வ பாதை எது ஆபிரகாம் என்ன பாதையினால பிரயாணம் பண்ணி விசுவாசத்தின் பாதையினால பிரயாணம் பண்ணினான் அது எப்படி அவன் பிரயாணம் பண்ணினான் அப்போ அந்த பூர்வ பாதையை நீங்கள் அறிய வேண்டாமோ அந்த நல்ல வழி எங்கே என்று சொல்லி நீங்கள் அறிய வேண்டாமோ அதில் நீங்கள் பார்த்து அதில் நடவுங்கள் அப்பொழுது உங்கள் ஆத்மாக்களுக்கு இழைப்பாறுதல் கிடைக்கும் என்று சொல்லி எரேமியா பரிசுத்தாவியினால் ஏவப்பட்டு அவ 
அவர் சொல்கிறார் அதே மாதிரி நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவும் மெத்தையு பதினொன்று இருபத்தி எட்டில் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் தான் மீட்பர் நான் தான் தற்சகர் நான் தான் வழியை ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறேன் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லோரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பார்கள தருவேன் என்று சொல்லி மெத்தேயு பதினொன்று இருபத்தெட்டில் சொல்லப்பட்டு கிடக்கு அப்போ பவுல போஸ்லர் என்ன சொல்கிறார் யோவான் என்ன சொல்கிறார் எரேமியா என்ன சொல்கிறார் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்கிறார் அந்த வழி எந்த வழியில் நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டீர்களோ அந்த வழியை விட்டு விலகாதபடிக்கு அந்த வழியிலேயே அதுதான் பூர்வபாத அதுதான் பூர்வபாத அந்த வழியை விட்டு விலகாதபடிக்கு நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருங்கள் விலகி நீர்களோ வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமப்பீர்கள் என்று சொல்லி மெத்தையு பதினொன்று இருபத்தெட்டில் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ என்ன அப்பா கவனமாக பார்த்து கொள்ளுங்கள் என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் வேசித்தனம் வேசித்தனம் என்ன ஆண்டவரை விட்டு வேறு ஒன்றுக்கு போகிறது ஆண்டவரால் சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவை விட்டு வேறு ஒரு வழிக்கு போகும் பொழுது அதுக்கு பேர் ஆவிக்குரிய வேசித்தனம் ஸ்பிரிச்சுவல் அடல்ட்ரி அப்போ அந்த ஆவிக்குரிய வேசித்தனத்திலிருந்து தப்பி விசுவாசத்தின் நல்ல போராட்டத்தை போராட தேவனாலே ஏற்படுத்தப்பட்ட வழி இதுவாகும் இதுவே தேவனாலே ஏற்படுத்தப்பட்ட வழி ஏறத்தால சகல கிறிஸ்தவ சபகளும் கிறிஸ்துவின் சிலுவையே அறியாமையினாலோ அல்லது அவ்விசுவாசத்தினாலேயோ முற்று முழுவதும் உதாசீனம் செய்திருக்கிறபடியினால் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து லூக்கா பதினாலு இருபத்தி ஏழில் கூறியிருப்பது நிச்சயமாக நடைமுறைக்கு வருமென ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ லூக்கா பதினாலு இருபத்தி ஏழில் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் தன் சிலுவையை சுமந்து கொண்டு தன் சிலுவையை சுமந்து கொண்டு எனக்கு பின் செல்லாதவன் எனக்கு சிஷியனாக இருக்க மாட்டான் திருப்பி மறுபடியும் வாசிக்கிறேன் சிலுவையை சுமக்காமல் விட்டால் எனக்கு சிஷியனாக இருக்க முடியாது என்று சொல்லி பதினாலு இருபத்தி ஏழில் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து லூக்கா பதினாலு இருபத்தி ஏழில் சொல்லியிருக்கிறார் அது மட்டுமல்ல ஆண் விசுவாச பிரமாணமாக ஏற்படுத்தி இருக்கிறபடியினால் விசுவாச பிரமாணம் அப்ப விசுவாசம் வந்து ஒரு சட்டமாக இருக்கிறார் விசுவாச பிரமாணமாக பிரகடனப்படுத்தி இருக்கிறபடியால் கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் நிச்சயமாக கீழ்படிந்தே ஆக வேண்டும் தோமர் மூன்று இருபத்தேழு இருபத்தி எட்டை பார்க்கும் பொழுது விசுவாசம் வந்து பிரமாணமாக்கப்பட்டிருக்கிறத அறிந்திருக்கிறீர்கள் தேவனுடைய சட்டமாக்கப்பட்டிருக்கிறத அறிந்திருக்கிறீர்கள் ஆனபடியால் அந்த சட்டத்துக்கு கீழ்படிந்தே ஆக வேண்டும் என்ன அந்த சட்டம் சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவையே ஒருவன் விசுவாசிக்க வேண்டும் அதை தவிர வேறொன்றுக்கு போவானா இருந்தால் அவன் பிரமாணத்தை மீறுகிறான் விசுவாச பிரமாணத்தை மீறுகிறபடியினால் அவன் அதற்குரிய தண்டனையை செலுத்த வேண்டியதாக இருக்கும் அப்போ அதில் புறக்கணிக்கிறது கண்டு ஒன்றுமே இல்லை அப்போ தேவன் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறது என்ன என்றதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் நம்முடைய ஒருமித்த நோக்கு எக்காலத்திலும் கிறிஸ்துவின் சிலுவையில் இருக்க வேண்டும் அதன் பொருள் என்ன அவர் யார் அவர் என்ன செய்தார் அப்போ ஒருமித்த நோக்கு இயேசு கிறிஸ்துவில் இருக்க வேண்டும் என நான் சொல்லும் பொழுதும் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் 
ஒவ்வொத கிறிஸ்தவனும் யார் எந்த இயேசு கிறிஸ்து யார் எந்த இயேசு கிறிஸ்து அவர் எனக்கு என்ன செய்தார் யார் எந்த இயேசு கிறிஸ்து அவர் எனக்கு என்ன செய்தார் அதை அறியும் பொழுது ஒருமித்த நோக்கு அறிந்து அதை விசுவாசித்து அந்த விசுவாசத்தில் நிலைத்திருக்கும் பொழுது நம்முடைய ஒருமித்த நோக்கு இயேசு கிறிஸ்துவில் இருக்கிறது அப்போ நேர்மையாக நேர்மையாக இயேசு என்ற மனுஷனையும் அவர் செய்த கிரியகளையும் ஒருவன் அறிவானா இருந்தால் அவனுடைய விசுவாசத்தின் குறிக்கோள் எக்காலத்திலும் கிறிஸ்துவின் சிலுவையிலேயே நிலைத்திருக்கும் அப்போ நேர்மையாக ஓனஸ்டாக இயேசு கிறிஸ்து ஆர் அவர் சிலுவையில் செய்தது என்ன என்பதை நாம் அறிந்திருந்தோம் ஆனால் நம்முடைய விசுவாசத்தின் குறிக்கோள் எந்த காலத்திலும் கிறிஸ்துவின் சிலுவையிலேயே சிலுவையிலேயே இருக்கும் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த வாய்ப்பாடு வாய்ப்பாடு இந்த அணுகுமுறை இந்த அணுகுமுறை மூலம் தேவனுடைய வழி இலகுவாக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போ அணுகுமுறை ஒன்றின் மூலம் தேவனுடைய வழி இலகுவாக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போ இன்னும் ஒரு அணுகுமுறையை உங்களுக்கு தருவது எனக்கு பொருத்தமாக இருக்கிறது ரெண்டை முனைத்து அதனை பொருத்தமாக விளங்கி அதனை விசுவாசித்து அதில் நிலைத்திருப்போமானால் தேவனுக்கேற்ற முறையில் வாழ்வது மிகவும் இலகுவாக இருக்கும் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேணும் ஒரு வழியே ஒரு அணுகுமுறையை நான் உங்களுக்கு போதித்திருந்தேன் அது வெற்றியடைகிற வழி ரெண்டாவது அணுகுமுறையை நான் உங்களுக்கு போதித்திருந்தேன் அது தோல்வி அடைகிற வழி அப்போ தோல்வி எந்த வழியில் நான் போனால் தோல்வி எனக்கு வரும் எந்த வழியில் நான் போனால் வெற்றி எனக்கு வரும் அப்போ வெற்றி அடைகிற வழியை நாம் பார்க்க வேணும் என்பதற்காக ஒப்பிட்டு பார்க்குறதற்காக தோல்வியின் வழியையும் வெற்றியின் வழியையும் நான் உங்களுக்கு அறிவித்திருந்தேன் இன்னும் ஒரு அணுகுமுறையை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இதைத்தான் அணுகுமுறை மூன்று நாங்கள் சொல்லுகிறோம் அப்ப அணுகுமுறை மூன்றுல முதலாவதாக அறிய வேண்டியது என்னென்று சொன்னால் கிறிஸ்தவன் அறிந்து அதில் நிலைச்சிருக்க வேணும் அறிய வேண்டியது என்ன ஏசு கிறிஸ்துவே எல்லா ஆசீர்வாதத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்கிறார் அவர் மூலமாகவே எல்லாம் நமக்கு வருகிறது என்று ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் விசுவாசிக்க வேண்டும் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஏசு கிறிஸ்துவிடத்தில் இருந்தே சகலது எனக்கு வருகிறது இயேசு கிறிஸ்துவிடத்தில் இருந்தே சகல விதமான ஆசீர்வாதமும் அது நன்மையாக இருந்தால் என்ன அது தீமையாக இருந்தால் என்ன எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவிடத்தில் இருந்தே வருகிறது என்பதை நாம் அறிந்து அதனை விசுவாசிக்க வேண்டும் அப்போ நமக்கு வருகிறதெல்லாம் வேறு ஒரு இடத்துல ஒரு மனுஷனிட்ட இருந்து வருகுது என் நண்பனிட்ட இருந்து வருகுது மற்றது அரசாங்கத்திட்ட இருந்து வருகுது இந்த சிந்தனை கிறிஸ்தவன் விலக வேண்டும் அப்ப கிறிஸ்தவன் என்னத்தை சிந்திக்க வேணுமா இருந்தால் எனக்கு கிடைக்கிறதெல்லாம் கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவிடம் இருந்தே எனக்கு கிடைக்கிறது என்ற விஷயத்திலே அவன் உறுதியாக உறுதியாக அவன் அதனை விசுவாசிக்க வேணும் அடுத்தது ரெண்டாவதாக அவன் அறிந்திருக்க வேண்டியது இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் செய்து முடித்தத நிமித்தமே இதுகளெல்லாம் எனக்கு வருகிறது என்பதை அவன் விசுவாசிக்க வேணும் அப்போ முதலாவது அவன் விசுவாசிக்க வேண்டியதென்ன சகலதும் ஜேசு கிறிஸ்து மூலமாகவே எனக்கு வருகிறது அது நன்மையாக இருந்தால் என்ன அது தீமையாக இருந்தால் என்ன அது எதுவாக ஆசீர்வாதமாக இருந்தால் என்ன எல்லாம் ஜேசு கிறிஸ்துவிடம் இருந்தே எனக்கு வருகிறது என்றதில் பலு உறுதியாக கிறிஸ்தவன் இருக்க வேணும் ரெண்டாவதாக அவன் அறிய வேண்டியதென்ன இயேசு கிறிஸ்து சிலுவைக்கு போய் அவர் சிலுவையில் நிறைவேற்றினதன் நிமித்தமே இதுகளெல்லாம் எனக்கு வருகிறது என்ற விஷயத்தில் அவன் உறுதியாக இருந்து அதனை விசுவாசிக்க வேண்டியவனாக இருக்கிறான் 
மூன்றாவதாக என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் அப்போ இது ரெண்டும் அப்படி இருக்கிறபடியால் எந்த காலமும் என்னுடைய விசுவாசத்தின் குறிக்கோள் கிறிஸ்துவின் சிலுவையே கிறிஸ்துவின் சிலுவையே என்னுடைய விசுவாசத்தின் குறிக்கோளாக இருக்க வேண்டும் அடுத்தது நாலாவது அறிய வேண்டிய விஷயம் பரிசுத்த ஆவியானவரே இவைகள் எல்லாவற்றையும் மேற்பார்வை செய்கிறார் பரிசுத்த ஆவியானவரே இவைகள் எல்லாவற்றையும் மேற்பார்வை செய்கிறார் என்று சொல்லி அவன் அதனை விசுவாசிக்கும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் அவனுக்குள்ள வந்து வல்லமையாக செயல்படுவார் என்று சொல்லி அவன் எதிர்பார்க்க வேண்டும் எதிர்பார்த்து அப்போ கவனமாக நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய நாலு விஷயம் முதலாவதாக இயேசு கிறிஸ்துவிடம் இருந்தே எல்லா ஆசீர்வாதமும் என்ன கஷ்டமோ என்ன துன்பமோ எல்லாம் என்னுடைய நன்மைக்கு எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவிடம் இருந்தே வருகிறது என்று நான் விசுவாசிக்க வேணும் ரெண்டாவதாக இயேசு கிறிஸ்து சிலுவைக்கு போய் அவர் நிறைவேற்றின அலுவலின் நிமித்தமே கல்வாரி சிலுவையில் அவர் நிறைவேற்றின அலுவலின் நிமித்தமே அது எனக்கு வருகிறது என்று நான் விசுவாசிக்க வேணும் அப்போ இது ரெண்டையும் விசுவாசிக்க முடியுமா இருந்தால் என்னுடைய விசுவாசத்தின் குறிக்கோள் எந்த காலத்தில் கிறிஸ்துவின் சிலுவையில் இருக்க வேண்டும் அப்படி இதுகள் எல்லாத்த நாலாவதாக பரிசுத்த ஆவியானவரே இதுகளை எல்லாம் மேற்பார்வை செய்கிறார் அவரே நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் இருதயத்திலும் வந்து வல்லமையாக இந்த மாதிரியாக நாம் விசுவாசிக்கும் பொழுது அவருக்கு பூரண அதிகாரம் கிடைக்கிறபடியினால் அவர் வல்லமையாக நம்முடைய இருதயத்தில் செயற்படுவார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ எல்லா ஆசீர்வாதத்துக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவே ஆதாரம் என்பதனை அநேகமான கிறிஸ்தவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் எல்லாம் கிறிஸ்துவிடம்தான் இருந்து வருகிறது என்பதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் அப்படி ஏற்றுக்கொள்வது அவர்களுக்கு பிரச்சனையாக இருக்காது ஆனால் சிலுவையில் அவர் செய்து முடித்ததன் நிமித்தமே எனக்கு வருகிறது என்ற விஷயத்தில் கிறிஸ்தவர்கள் தடம் புரளுகிறார்கள் தடம் புரளுகிறார்கள் அதே நேரம் வேறு சில கிறிஸ்தவர்கள் அதுகம் சரி அதுகம் சரி அவர் சிலுவைக்கு போனதன் நிமித்தம் தான் எங்களுக்கு வருகிறது எல்லாம் அவரிடத்தில் இருந்து வருகிறதெல்லாம் அவர் சிலுவைக்கு போனதன் நிமித்தமே நமக்கு வருகிறது என்பதையும் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் ஆனால் அதே நேரம் தங்களுடைய விசுவாசத்தை வேறொன்று குத்திசை திருப்புவார்கள் வேறொன்றுக்கு திசை திருப்புவார்கள் வேறொன்றுக்கு திசை திருப்ப போக பாவ சுபாவத்துக்கு மறித்திருந்த விசுவாசி பாவ சுபாவத்துக்கு மறித்திருக்கிறான் அப்போ மறித்த பாவ சுபாவத்துக்கு மறித்திருந்தவன் உப்ப பாவ சுபாவத்துக்கு பிழைத்திருக்கிறான் ஏன் பாவ சுபாவத்துக்கு பிழைத்திருக்கிறான் அவன் வேறொன்று தன்னுடைய விசுவாசத்தை திசை திருப்பினதனால் அப்போ எங்கே விசுவாசம் இருக்க வேண்டும் சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவில் இருக்க வேண்டிய விசுவாசம் வேறொன்றுக்கு போனதன் நிமித்தம் பாவ சுபாவத்துக்கு மறித்திருந்தவன் இப்பொழுது பாவ சுபாவத்துக்கு பிழைத்திருக்கிறான் இதுதான் இதுதான் மனி கிறிஸ்தவர்களுடைய முக்கியமான பிரச்சனை அப்போ கிறிஸ்தவனுக்கு அந்த பிரச்சனை கிறிஸ்தவனுக்கு இந்த பிரச்சனை அவனுக்கு வேலை இல்லை அவனுக்கு அது இல்லை இது இல்லை என்று பொதுவாக கிறிஸ்தவர்கள் பேசுவார்கள் அது அல்ல மனுஷகுலத்தின் பிரச்சனை பாவமே மனுஷகுலத்தின் பிரச்சனை இப்பொழுது நேரம் சமீபமாகிவிட்டது அடுத்த செய்தியில் இது பற்றி இன்னும் விவரமாக நாங்கள் பார்ப்போம் அது வரைக்கும் கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினால் நான் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன் அவருடைய கிருபையும் அவருடைய இரக்கமும் உங்களுக்கு தாராளமாக கிடைப்பதாக இயேசுவன் நாமத்தில் பரிசுத்த பிதாவே ஏமேன் இந்த சிலுவையின் செய்தியை கேட்பவர்கள் அதன் ஆவிக்குரிய பலனை பூரணமாக அடைய வேண்டும் என்பதே நம்முடைய பிரார்த்தனையாகும் தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொள்ள விரும்புவோர் சிக்ஸ் ஃபோர் செவன் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஒன் டூ டூ ஃபோர் மூலமும் 
இமெயில் மூலம் தொடர்பு கொள்ள விரும்புவோர் பால் பாலபாஸ்கரன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் மூலமும் தொடர்பு கொள்ளலாம்